Så er vi klar med den fjerde video om, hvordan man bygger en hjemmeside med Joomla her på nemprogrammering.dk. Jeg hedder Susanne K. Hansen og er fra Visum, og i denne her video skal vi gennemgå, hvordan Joomla er opbygget og forstå, hvordan man arbejder med dynamisk indhold i et CMS-system. I denne og de kommende videoer arbejder jeg videre med min fiktive danseskole Twisters. På den måde kan jeg give jer eksempler, der relaterer til noget konkret. Opbygningen af en dynamisk Joomla-hjemmeside foregår i tre steps. Det er faktisk tilfældet i de allerfleste CMS'er. De forskellige CMS'er kalder det ikke altid det samme, men det grundlæggende princip er i store hovedtræk ens. I Joomla hedder niveauerne kategorier, artikler og menuer. Jeg plejer selv at huske rækkefølgen ved, at forbogstaverne til sammen bliver til K. Nu vil jeg kort gennemgå, hvordan man laver en kategori, en artikel og et menupunkt. Jeg vil gerne understrege, at I ikke skal være nervøse over, at jeg går relativt hurtigt frem. I den næste video går vi alle de forskellige dele af Joomla igennem, step for step, og der kommer vi det igennem en gang til. Først til kategorierne. For at man kan arbejde struktureret med indholdet på en hjemmeside, er det nødvendigt, at vi sørger for at kategorisere indholdet. I Joomla kan vi lave lige så mange kategorier, vi vil, i lige så mange niveauer, vi vil. Men resultatet vil altid være, at hver artikel bliver tilknyttet til én kategori. Jeg har snydt lidt og har allerede lavet nogle forskellige kategorier til Twisters hjemmeside. Hvis man skal lave en ny kategori, trykker man bare på ny, udfylder en titel, vælger om den skal være over- eller underordnet i nogle andre kategorier. Her kan vi fx lægge vores testkategori ind under Twisters Elite, og når det er gjort, så trykker vi på gem. Når man kun trykker på gem, så forbliver kategorien åben, så man kan ændre, hvis der er noget, man gerne vil rette. Og når man er færdig med at lave kategorien, så trykker man bare på gem og luk. Så kan man se, at testkategorien kommer frem under de andre kategorier. Som I kan se, ligger der en masse artikler allerede i systemet. De stammer fra det demodata, som vi installerede, da vi installerede Joomla. For at lave en ny artikel, Trykker man på Ny, så giver man artiklen en titel. Så skriver jeg lidt indhold til artiklen og trykker på Gem. Igen, når man nøjes med at trykke på Gem, så vil artiklen forblive åben, så man for eksempel kan rette en stavefejl som den, jeg har lavet hernede. Og så trykker man på gem og luk, når man er færdig, og så lukker artiklen ned. Det var altså kategorier og artikler. Alle artikler skal have en kategori. Og nu undrer I jer nok over, at man stadig ikke kan se noget af det, jeg har lavet på selve hjemmesiden. Det har den naturlige forklaring, at vi endnu ikke har koblet det sammen med en menu. Det er nemlig menuerne, der sikrer, at artiklerne kan vises, og det kommer vi til nu. De menuer, der allerede er oprettet i systemet, kan vi bruge til at tilføje et menupunkt, som jeg laver nu. Jeg trykker på Ny, vælger hvilken menutype jeg skal bruge. Jeg skal bruge enkelt artikel, giver mit menupunkt et navn. Og så vælger jeg den artikel, som jeg gerne vil koble menuen sammen med. Så jeg trykker på Vælg. Trykker på Test. Og finder min testartikel. Og trykker på Gem. Og igen, så giver jeg 
Gem knappen mulighed for lige at se tingene igennem en ekstra gang. Hvis der er nogen fejl, kan man rette dem. Og til sidst trykker man på gem og luk. Og så har vi fået et nyt menupunkt, der hedder testmenu. Går vi ud på forsiden her og genopfrisker, så vil I kunne se, at nederst i listen over menupunkter her, så ligger der nu en testmenu. Personligt foretrækker jeg at bruge kampmodellen på den måde, at jeg først opretter alle mine kategorier, bagefter alle mine artikler, og til sidst kobler jeg mine artikler sammen i menuen. Andre foretrækker at gå de tre trin igennem for hver artikel. Men det er ikke så vigtigt, hvordan du vælger at gøre det. Det vigtige det er rækkefølgen. Kategorier, artikler og menuer. I den næste video her på nemprogrammering.dk går jeg meget mere i detaljer med de enkelte funktioner. Der skal vi nemlig i gang med at fylde indhold og billeder i systemet. Gensyn.